La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Veinticuatro de abril de dos mil veintidós. Solemnidad del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Salterio correspondiente al domingo de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nuestra Pascua inmolada. Aleluya. Es Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Pascua sagrada. Oh fiesta de la luz. Despierta tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría dada a luz en el dolor. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Antífona del Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¡Aleluya! Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 113 Israel librado de Egipto, las maravillas del Éxodo cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes?, y a ti, Jordán, que te echas atrás, 
y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya. Jesús dijo, no tengáis miedo, y te comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me veréis. Aleluya. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis Capítulo 19 Las Bodas del Cordero Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya, alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes, Aleluya. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya, llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo, no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me veréis. Aleluya. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¡Aleluya! Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. ¡Aleluya! Antífona del Cántico de la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Aleluya. Preces. Oremos a Dios Padre que resucitó a su Hijo Jesucristo y lo exaltó a su derecha y digámosle, Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. 
Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra, atraes y a Él a todos los hombres. Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu iglesia el Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea, en medio del mundo, signo de la unidad de los hombres. Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. A la nueva prole renacida del agua y del Espíritu Santo, consérvala en la fe de su bautismo, para que alcance la vida eterna. Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren, da libertad a los presos, salud a los enfermos, y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. A nuestros hermanos difuntos, a quienes mientras vivían en este mundo, diste el cuerpo y la sangre de Cristo glorioso, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Guarda, Señor, a tu pueblo por la gloria de Cristo. Terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó el Señor. Pater noster qui es in celis, santifice tu nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado y del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. 